সুপ্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপাতি আজকে এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো যে করে টিউটোরিয়াল সিরিজের আজকে হচ্ছে আমাদের পার্ট টোয়েন্টি এই পর্বে আমরা যে করে অ্যানসেস্টর্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এটা আমি টিউটোর ওপেন করতেছি তো এখানে প্রথমে বডিতে একটি ক্লাস নেব আমি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশান তেন হচ্ছে অ্যানসেস্টর্স নামে এই নামে এই ক্লাস নিচ্ছে তারপর এই টিক নিচ্ছে আমি ডিপ ট্যাক নিচ্ছি সেখানে সিম্পলি লিখে দিচ্ছে ডিপ এই লেখাটাই মনে করেন যে থাকবে বা ডিপ ট্যাগের ভিতরে আমি এখানে আরেকটি ট্যাগ নিচ্ছি ইউএল যেখানে লেখা থাকবে হচ্ছে সিম্পলি ইউএল তারপর এর ভিতরে ইউএল ট্যাগের ভিতরে আরেকটি ট্যাগ নিচ্ছি সেটি হচ্ছে অ্যালাই ট্যাগ তো অ্যালাই ট্যাগের ভিতরে এখানে লেখা থাকবে হচ্ছে অ্যালাই তারপর অ্যালাইয়ের ভিতরে এখানে আরেকটি ট্যাগ থাকবে সেটি হচ্ছে স্পান ট্যাগ ওকে যেখানে লেখা থাকবে সিম্পলি স্পান ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্ট্রাকচারটা এখন এটাকে আমি একটু স্টাইল করে নিব স্টাইল ডট সিএস যাচ্ছি দেন হচ্ছে এখানে আমি এই ক্লাসটিকে ধরবো এই যে এই অ্যানসেস্টর্স এই ক্লাসটি খেয়াল করেন ক্লাসটি আমি অ্যাড করেছি বডি ট্যাগের ভিতরে আর বডি ট্যাগের ভিতরেই সব কিছু রয়েছে ওকে তো আমি এখন ডট দিয়ে ক্লাসটাকে এখানে অ্যাড করে দিলাম এখন আমি চাচ্ছি যে যেই প্রপার্টিগুলো এখন আমি ইউজ করব সিএসএস এন এই সবগুলোতে কাজ করবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ট্যাগে কাজ করবে তাহলে আমি যেটা করব ডট অ্যানসেস্টরের পর এখানে আমি স্টার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে স্টার মিন করবে হচ্ছে যে বডি ট্যাগের ভিতরে যত ট্যাগ রয়েছে সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করেছি সিলেক্ট করার পর দেন প্রথমে যেটি করতে যাচ্ছি যে ডিসপ্লে ব্লক করে দিব ঠিক আছে ডিসপ্লে ব্লক করে দিব তখন দেখবেন যে এই অ্যালার পাশে আর স্পান থাকবে না এগুলো নিচে নিচে চলে আসবে ওকে মানে এরিয়াগুলো একেবারে ফুল জায়গা দখল করে নেবে ডিসপ্লে ব্লক করে দিচ্ছে ওকে কিছু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু কোড চলে আসছে এখানে এটার কারণ হচ্ছে আমরা লাইভ রিলোড ইউজ করতেছি এই জন্য এই কোডগুলো চলে আসতেছে যাক আমি ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছে তাহলে আমাদের বুঝতে আরও ক্লিয়ার হবে আমি এই অ্যানসেস্টর ক্লাসটা এখানে অ্যাড করতেছি না ঠিক আছে এখানে অ্যাড করতেছি না আমি এখানে আরেকটি বডি ট্যাগের নিচ্ছে একটি নতুন ডিপ নিচ্ছি ডিপ নেওয়ার পর এখানে আমি এই অ্যানসেস্টার ক্লাসটি অ্যাড করে দিচ্ছি ক্লাস ইকোয়াল ডাবল কোটেশান দেন হচ্ছে অ্যানসেস্টার্স ওকে আর এই ডিপটি শেষ হবে হচ্ছে এই ডিপের পর ঠিক আছে এখানে পেস করে দিচ্ছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে যাই হোক এখানে আমরা এটা অ্যাটমে লাইভ এডিটর ইউজ করার কারণে এটা হয়েছে যাই হোক কোনো প্রবলেম না এটা তো স্টাইলডোর সিসে যাচ্ছি ডিসপ্লে ব্লক করার পর দেন আমরা যেটা করবো সেটি হচ্ছে যে একটি বর্ডার দিব বর্ডার টু পিক্সেল সলিড সেম হ্যাশ নাইন 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 এই কালারের আমি বর্ডার দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে যার পাশে বর্ডার চলে আসছেন লেখার কালারগুলো আমি চেঞ্জ করতেছি সে হ্যাশ নাইন 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 এই কালারের কালার দিয়ে দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে দেন প্যাডিং দিচ্ছি প্যাডিং সব থেকে পাঁচ পিক্সেল প্যাডিং কাজ করবে এবং মার্জিন কাজ করবে হচ্ছে সে ফিফটিন পিক্সেল ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন যে প্যাডিং মার্জিন চলে আসছে ওকে এখন আমি এখানে যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই স্পান ট্যাগের উপরে যে স্পান ট্যাগ তো হচ্ছে চাইল্ড এলিমেন্ট অ্যালাইয়ের চাইল্ড এলিমেন্ট আর স্পানের প্যারেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এই অ্যালাই ঠিক আছে তো আমি যেটা করতে যাচ্ছি যে এই অ্যালাইয়ের যে বর্ডারটা রয়েছে এই বর্ডারের কালারটি চেঞ্জ হবে এবং তার লেখার যে কালারটা মেইন এটাও চেঞ্জ করে ফেলবো আমি ঠিক আছে তো এই কাজটা অবশ্যই আমরা জেএস এর মাধ্যমে করবো মেইন ডট জেএস এ যাচ্ছি যাওয়ার পর এখানে ডলার সাইন প্রথমে আমাদেরকে ধরতে হবে ফার্স্ট প্যাকে শুধু শেষ করব ডাবল কোটেশান প্রথমে স্পান ট্যাগকে আমরা ধরতেছি ধরার পর এর প্যারেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে অ্যালাই তাহলে এখানে আমি অ্যাকশান ইউজ করব হচ্ছে প্যারেন্ট ওকে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এখন কি করব সিএসএস এর দিয়ে সিএসএস এর মাধ্যমে বর্ডার চেঞ্জ হবে আর হচ্ছে কালার চেঞ্জ হবে তাহলে আবার এখানে ডট সিএসএস অ্যাকশান ইউজ করতে হবে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করবো সেমিকলন দিয়ে শেষ করে দিব তারপর এই ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতর থেকে সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করবো ইন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি ডাবল কোটেশান প্রথমে আমি কালার চেঞ্জ করতেছি কালার দেন কলন দিয়ে হচ্ছে সে কালার কাজ করবে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল গ্রিন কাজ করবে ঠিক আছে এবং আমি যদি এখানে কমা দিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে গ্রিন হয়ে গিয়েছে অলরেডি সে আমি বর্ডার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তাহলে এখানে আবারও ইন্টার দিয়ে দেন হচ্ছে বর্ডার কলন দিচ্ছি কলন দেওয়ার পর ডাবল কোটেশনের ভিতর ভিতরে টু পিক্সেল সলিড সে মনে করেন যে গ্রিনই হয়ে যাবে ঠিক আছে 
দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু প্রিন্ট পাউডার চলে আসছে ওকে তো আমরা প্যারেন্ট ধরে ধরে কিন্তু সিলেক্ট করে স্টাইল করতে পারতেছি বা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাজ করার দরকার সেই কাজগুলো আমরা করতে পারবো ওকে এখন এখানে যদি আমি প্যারেন্ট অ্যাকশান ইউজ না করে সে আমি লিখলাম প্যারেন্টস ঠিক আছে প্যারেন্টস মানে মিন করবো যে এর উপরে যত আপনার তার প্যারেন্ট রয়েছে যেমন স্পানের বাবা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এইভাবে বলি স্পানের বাবা হচ্ছে অ্যালাই তার বাবা হচ্ছে ইউএল ইউএলের বাবা হচ্ছে টিপ তাহলে স্পানটা হচ্ছে মেইন এলিমেন্ট এর উপরে যত প্যারেন্ট আছে সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করেছি এই প্যারেন্টস অ্যাকশানের মাধ্যমে ওকে আর যদি আপনি শুধুমাত্র প্যারেন্ট ইউজ করেন তখন তার ইমিডিয়েট যে প্যারেন্ট তার উপরে শুধু অ্যাপ্লাই হবে ওকে এখন মনে করেন যে স্পানের অ্যালাই যেহেতু প্যারেন্ট স্পানের আবার ইউএলও তো স্পানের প্যারেন্ট ঠিক আছে গ্র্যান্ড প্যারেন্ট এখন আপনি এই অ্যালাইকে চাচ্ছেন না বাট ইউএলকে চাচ্ছেন ডিজাইন করতে সেক্ষেত্রে গ্র্যান্ড প্যারেন্টকে ধরার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন এখানে অবশ্যই আপনাকে প্যারেন্টস লিখতে হবে সরি প্যারেন্টই আমি লিখব দেন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করার পরে এখানে ডাবল কোটেশন আমি স্পেসিফিকভাবে বলে দিয়েছি ইউএল ঠিক আছে বাট ইউএল এখানে কাজ করতেছে না এখানে আমাদেরকে প্যারেন্ট না প্যারেন্টস হবে ওকে এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে ইউএল পারফেক্টলি কিন্তু কালার হয়ে গিয়েছে এবং বর্ডারও কিন্তু গ্রিন হয়ে গিয়েছে ওকে ঠিক সেইমভাবে আপনি যদি ডিপকে ধরতে চান তখন প্যারেন্টসের পর এখানে ইউএলের পরিবর্তে লিখে দেন হচ্ছে ডিপ ওকে দেখতেই পাচ্ছেন যে যে ডিপগুলো রয়েছে এইটা হচ্ছে একটা ডিপ আর উপরেও কিন্তু একটা এই যে এটা একটা ডিপ কারণ হচ্ছে এখানে দেখেন যে ইন্ডেক্স টোট এস টি এম এলে আমরা অ্যানসেস্টোর্স নামে একটি ক্লাস নিয়েছিলাম ঠিক আছে এটাও কিন্তু ডিপের ভিতরে রয়েছে এই জন্য এখানে দুইটাই কী হয়ে গেছে গ্রিন বর্ডার চলে আসছে ওকে বাট এখানে অ্যানসেস্টারের মতো কিছুই নাই যদি আমরা এখানে লিখে দিই তাহলে হয়তো চলে আসবে অ্যানসেস্টোর্স ঠিক আছে অ্যানসেস্টোর দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে চলে আসছে অ্যানসেস্টোর্স ওকে মেন ডট জে এস চলে আসতেছে আমায় আবারও তারপর সে মনে করেন যে আপনি এখানে স্পানের উপরে এই অ্যালাইকে কালার করতে যাচ্ছেন বা ইউএলকে কালার করতে যাচ্ছেন মানে আপনি ডিবের নিচ পর্যন্ত ডিবের উপরে যাবে না ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে কীভাবে কাজ করতে পারি তাহলে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে এই জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি প্যারেন্ট আনটিল প্যারেন্ট আনটিল সরি এখানে প্যারেন্ট আনটিল না এটা প্যারেন্টস হবে প্যারেন্টস আনটিল দেন আপনি এখানে ডাবল কোটেশনের ভিতরে সে ডিপ দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে আনটিল এখানে এল একটা হবে আমি দুইটা দিয়ে দিয়েছি ওকে এই যে পারফেক্টলি কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে এই ডিপের আগ পর্যন্ত কাজ করতেছে ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা তিনটি ম্যাথড আলোচনা করেছি একটা হচ্ছে প্যারেন্ট প্যারেন্টস এবং হচ্ছে প্যারেন্টস আনটিল ঠিক আছে আপনি যদি এখানে প্যারেন্টস আনটিল ইউএল দেন তাহলে শুধুমাত্র অ্যালাই পর্যন্ত কাজ করবে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যালাই পর্যন্ত কিন্তু কাজ করেছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে অ্যানসেস্টোর্স কীভাবে কাজ করে এবং এর ভিতরে যে ম্যাথডগুলো রয়েছে প্যারেন্ট প্যারেন্টস প্যারেন্টস আনটিল কীভাবে কাজ করে তো বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবেন আপনারা আপনাদের মতো করে তাহলে হয়তো বা কনসেপ্টগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবারও আমরা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ